the Inter-American Center of Tax Administration and the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss government have created closer ties, mainly for the purpose of strengthening the effective management of tax revenues in Latin American countries and the Caribbean. The cooperation program has taken it upon itself to offer support to tax administrations in order to promote the mobilization of additional tax revenues, reduce dependency on official assistance for development and allow for a sustainable financing with an aim to diminish the poverty levels thanks to the implementation of development programs. The Latin American and Caribbean countries that have received assistance from the program were El Salvador, Guatemala, Guiana, Bolivia, Honduras and Nicaragua. Between April of 2015 and August of 2018, around 300 weeks of technical assistance were performed in the aforementioned six countries, distributed in 12 large projects. Some of the projects executed focus on sub-projects which address indispensable issues that assure its success. There are several reasons um, for us to support tax administration reforms in developing countries. Um, I think at the broader level, um, a more efficient and, and uh, well-administered tax administration is crucial for domestic revenue mobilization and to reduce aid dependency in the long run. Um, I think it's also an important contribution to strengthen good governance and internal accountability of the government with the citizens which are supposed to pay taxes but also expect um, services from the government instead um, which also requires taxes. And finally, I think an efficient um, tax system that doesn't um, create distortions and negative incentives is a key ingredient for a competitive business environment. La importancia de la vinculación con SECU es altísima por una razón en especial. Pudiera mencionar varias, pero el, el, el despegue de SECU con no estar preocupado en imponer una agenda. SECU desde el primer día se llegó para sumarse, para colaborar. Vea que es fácil identificar que los seis países han tenido agendas, tópicos muy distintos. ¿Por qué? Porque nuestra idea nunca fue de llegar con una propuesta de trabajo. Y sí, la propuesta era de coordinar acciones de cooperación en las prioridades definidas por cada país. We asked some key questions to the different departments working on cooperation programs. The projects in Honduras addressed by the cooperation program are international taxation and information sources and intelligence platform. Creo que ese rol ha sido fundamental. Difícilmente hubiésemos podido alcanzar los objetivos que alcanzamos si no es por el acompañamiento que sí nos ha dado en todo este proceso que lleva aproximadamente unos tres años. Hemos logrado eh, realizar ocho auditorías que ha dejado más de 200 millones de dólares eh, determinados, por lo tanto se ha superado la meta que se estableció como producto. For Bolivia, the projects addressed by the cooperation program are transfer pricing and control of compliance and tax intelligence. Y con este proyecto eh, del CIA de SECO, eh, hemos eh, mejorado muchísimo. Eh, la recaudación en, en el año 2016, en gestión, ha crecido prácticamente entre un... Eh, 10% en el año 2017, hemos crecido también casi cerca del 10% y hoy día estamos con un crecimiento prácticamente de eh, mercado interno de un 5%, que también han permitido crear inclusive la unidad de fiscalidad internacional. Creo que esos son aspectos muy importantes. Creación también de una unidad que se ha hecho en, en, en mi gestión como presidente de impuestos nacionales, que es la unidad de estudios y gestión eh, de riesgos, con lo que creo que estamos muy bien ya preparados. Meanwhile, in El Salvador, 
The projects addressed by the cooperation program are extensive audits and information exchange. Nosotros hemos tenido algunos algunos resultados muy positivos que han influido directa e indirectamente en la recaudación. El CIAT no nos ha parecido de que ha sido muy eficiente en la ejecución ya que se enmarca en todas aquellas demandas que se tienen en la administración tributaria como la nuestra. Estamos trabajando para, para implementar ¿ya? en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, todo lo que se nos ha venido a apoyar, ya que hemos comprobado que nos ha dado resultados. Entonces, extender esa metodología, creando nuevos perfiles de riesgo, creemos que es una buena apuesta para la administración tributaria en cuanto a recaudación y disminuir los niveles de incumplimiento tributario. In Guatemala, the projects addressed by the cooperation program are transfer pricing and electronic invoices. Nosotros hemos estimado que el apoyo del, del Centro Interamericano de Administración Tributaria eh, no, ha llegado a estimarse en cerca de en, en cerca de un punto tres punto cuatro por ciento del producto interno bruto. Resulta que dentro de mi plan de trabajo eh, los puntos concretos que estamos trabajando en este caso con el CIAT se vuelven fundamentales por lo que es fortalecer la gestión de riesgo integral y en ese sentido eh, desde el año 2015 la administración tributaria ha entrado en ese proceso. Dentro de los principales logros resalta que estamos sentando las bases de proyectos que van a constituirse en cambios incluso generacionales dentro de lo que es la administración tributaria. Heading to Guyana, the projects addressed by the cooperation program are review of returns, fines and collection processes, audit techniques for large taxpayers, intelligence gathering and performing financial analytical procedures. When we had first started uh, the CIAT assistance, we actually had certain priorities in mind. But throughout the years, and, and because we changed that, the government and priorities would have changed, we would have amended some of the original requests that we had. So I think we were happy with the way that SEAT was able to adapt as well and, and modify the program that we were given. I would say we actually have four main strategic goals. So when we were approached by SEAT for any assistance that we would need, we had those in mind and we have prioritized three areas that we wanted help with. Lastly, in Nicaragua, the project addressed by the cooperation program is Integral System of Taxpayers Service and Assistance. Bueno, yo de la única forma como puedo calificar la actuación del SEAT es de excelente. Pues. Eh, en principio ellos nos han ayudado, digamos, a determinar cuáles eran los proyectos que nosotros requeríamos. Relevante que salimos de un cuaderno de anotación para ponernos, digamos, en los tiempos en que vivimos. El CIAC estuvo dispuesto a acompañarnos en ese proceso, traer los expertos, buscar eh, el mejor sistema disponible, en este caso el, el Ateneo, ¿verdad? Y nos ayudó a identificar, digamos, el mecanismo para que nosotros pudiéramos nacionalizar el Ateneo, es decir, adaptarlo a nuestras propias necesidades y a nuestras propias realidades. Well, there are a number of specific features that make cooperation with uh, regional organizations such as CIAS so important for SECO. First, regional organizations have an excellent knowledge of the local context. They understand the problems that countries in the region are facing and that can be very specific of the region. Then, working with regional tax organizations allows to foster South-South cooperation, which means that countries in the same region pertaining to the same tax organization will collaborate with each other and uh, proceed with peer learning. Then I think that an element that is also very key for us is that uh, regional tax organization also offer a voice for developing countries uh, in international fora such as OECD and uh, without these regional organizations it 
will be very difficult to have a representativeness of developing countries in this forum. El CIA trabaja para brindar a sus países miembros más y mejores servicios para el fortalecimiento de sus administraciones tributarias. Nos apoyamos en el conocimiento y la experiencia de las administraciones tributarias, de nuestros socios estratégicos y en las recomendaciones gestadas en ámbitos globales. Para lograr este propósito, SECO se ha convertido en un socio clave. Logramos resultados comprobables y todo ello gracias a la debida planificación y flexibilidad que en todo momento ha demostrado el programa CIAT SECO. Esto nos ha permitido fortalecer las administraciones tributarias sin interrumpir el normal desarrollo de sus actividades, bajo una modalidad Learning by Doing, que ha incrementado gradualmente la demanda de semanas de asistencia técnica y la intensidad en la ejecución del programa para lograr los objetivos deseados, corrigiendo, como comentaba anteriormente, en todos los casos, desvíos para poder lograr el objetivo originalmente planteado. Agradecemos desde la Secretaría Ejecutiva del CIAT a SECO y a todos los países miembros involucrados en el programa por la confianza depositada en el CIAT como ejecutor del programa CIAT-SECO.